வணக்கம் இது அறுசுவையும் ஆரோக்கியமும் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நல்ல டேஸ்டியான ஜீப்ரா கேக் மார்பிள் கேக் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த கேக் நம்ம அவன் யூஸ் பண்ணாம நம்ம வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கடாயிலே வந்துட்டு பண்ண போகிறோம் முக்கியமாக இதில் எக்கு சேர்க்கலாம் அப்புறம் பட்டர் சேர்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு ஒரு கப் அளவு சுகர் பவுடர் இந்த ஒரு கப் அளவு சுகர் பவுடருங்கிறது ஒன்றரை கப் அளவு மைதாவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சுகர் வந்துட்டு கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் இந்த கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதிகமாக வேணும்னா இதுவே வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போது அந்த சுகர் பவுடரில் கால் கப் அளவுக்கு நம்மளோட குக்கிங் ஆயில் ரீஃபைண்ட் ஆயில் இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதில் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் ஒரு கப் அளவு அதே கப்பில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த கேக்கில் வந்துட்டு நம்ம எக்கெல்லாம் சேர்க்கல இந்த சுகர் நல்லா கரையணும் அந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்துட்டு ஃப்ளேவருக்காக அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு நம்ம சமையலுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த உப்பு அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த குட்டி ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு நாம் எடுத்து வச்சுருக்க மைதாவை இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி கலந்துக்கலாம் நல்லா சளிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்துட்டு கட்டி இல்லாமல் அதை கலந்துக்கணும் இந்த ஒன்றரை கப் அளவு மைதாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கணும் இப்போ இதில் மொத்தமாகவே சேர்த்தாச்சு இந்த மாதிரி விஸ்கை வச்சு நீங்கள் பீட் பண்ணும்போது ஈஸியாக கட்டி இல்லாமல் வந்துடும் நமக்கு இப்போ இதை நல்லா கலந்தாச்சு கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து ஊற்றினா இந்த மாதிரி இருக்கணும் இது போய் நல்லா அதில் ஃபிட் ஆகிடும் திப்பி திப்பியாக மேலே இப்படி ஊற்றும்போது நிற்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இதை நம்ம ரெண்டு பாதையாக பிரிச்சுக்கலாம் இந்த மாவை இன்னொரு பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் கிட்டே வந்து கொக்கோ பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு சாக்லேட்டை வந்துட்டு நல்லா மெல்ட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டா சாக்லேட் சிரப் இருக்கு இல்லையா அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் போன் வீட்டாக கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதை வந்துட்டு வெறும் கலருக்காக மட்டும்தான் இதை சேர்க்குறோம் ஸோ அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ இதில் நம்ம ஒரு ஹாஃப் போர்ஷன் அளவுக்கு அந்த மாவு எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் இதை கலந்துடலாம் இப்போ இதே நல்லா கலந்து எடுத்தாச்சு கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ மாவெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்துட்டு பேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அலுமினிய பாத்திரம் இருந்தால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில்வர் பாத்திரம் கூட நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கூட நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் பேன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பட்டர் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக அப்படியே அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இந்த சைட்லாம் நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுடுங்க அப்படி பட்டர் ஷீட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்ற பட்சத்தில் நம்ம பட்டர் அந்த மாதிரி சுற்றி நல்லா தடவி வச்சிடலாம் அப்போ தான் நமக்கு கேக் வந்துட்டு ஒட்டாமல் வரும் இதை நல்லா அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இதில் மைதா மாவு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தூவி இந்த மாதிரி சுற்றி இப்படி டஸ்டிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது டஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மாவு போட்டுட்டு டஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா மாவெல்லாம் கீழே கொட்டிடுங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாவை வந்து மாற்றி மாற்றி சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் வந்துட்டு இந்த ஒயிட் கலரில் உள்ள மாவை சேர்க்குறேன் இந்த அளவு சேர்த்தாலே போதும் இதுக்கு மேலே இப்போ நம்ம இந்த கொக்கோ பவுடர் சேர்த்ததை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஒயிட் ஃப்ளாரை வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதுக்கு மேலே இது இதே மாதிரி நம்ம மாற்றி மாற்றி அப்படியே ஊற்றிட்டே வர வேண்டியதான் நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்டே வரோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு லேயர் வந்துட்டு நல்லா நிறைய கிடைக்கும் இப்போ இது மேலே வந்துட்டு ஒயிட்டு திரும்பவும் கரெக்டாக அந்த நடு போர்ஷனில் ஊற்றினீங்க அப்படின்னா தான் அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கரெக்டாக வரும் இல்லாட்டா இந்த மாதிரி இடையில் கொஞ்சம் அப்படியே கட்டாகி கட்டாகி வந்துடும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது டிசைன்ஸ் ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதை வந்துட்டு சென்டர்லேருந்து இல்லை இந்த கார்னர்லேருந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் சுற்றி அந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நீங்கள் டிசைன்ஸை வந்துட்டு எப்படி வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்துட்டு இந்த கார்னர்லேருந்து எப்படி இழுத்து இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் ஒவ்வொர
இதில் வந்துட்டு நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நெருக்கமாக போடும்போது பார்க்குறதுக்கு அழகாக ஃப்ளவர் மாதிரி இந்த ஷேப்பில் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு இதை நல்லா ஒரு தடவை தட்டிக்கலாம் அப்படி ஏன்னா ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் உள்ள இருக்க இருக்கும் அப்புறம் நம்ம கேக் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள இருக்க வந்துட்டு அங்கங்கே ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் அதனால அந்த மாதிரி தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை பேக் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு அலுமினிய பாத்திரம் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு தாராளமாக அலுமினிய பாத்திரம் இல்லை கடாய் இதெல்லாம் வந்துட்டு தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நல்லா வெயிட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது உள்ளே இருக்க அடியில் வந்துட்டு நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண உப்பு அது வந்துட்டு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது நம்ம இதை வந்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே வச்சிடலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இதை பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம இதை போடும்போது நமக்கு உள்ளே எப்படி குக் ஆகுதுன்னு நல்லா கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்குங்கிறதுனால இதை போட்டிருக்கேன் இதை வந்துட்டு நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிம்லேயே தான் வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க குக்கரில் பண்ணிங்கன்னாலும் நீங்கள் சிம்லே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் இப்போது கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் நான் வந்துட்டு ஒரு டூத் பீக்கை விட்டு குத்தி பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் க்ளீனாக வந்ததுன்னா இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் பட் இதில் லேஸாக வந்துட்டு இதில் ஒட்டி இருக்குது ஸோ வந்துட்டு இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் இது வந்துட்டு எதனால் டைம் எடுக்குதுன்னா இந்த பேன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக உள்ளது நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேனெலாம் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோவேவன்லாம் யூஸ் பண்ணுற பேன் வந்துட்டு ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்கும் இது திக்காக இருக்கிறதுனால இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்குது இப்போ திரும்பவும் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சுத்தமாக இப்போது அதில் இறமே இல்லை இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வெளில எடுத்து வச்சு ஆற வச்சுக்கலாம் இந்த கார்னர்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல நல்லா இந்த பவுலோட நமக்கு ஒட்டி இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கேப் இருக்குது தெரியுதா இந்த மாதிரி வந்திருக்கோம் அப்போ தான் நமக்கு இது நல்லா வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் அது இல்லாமல் நமக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் அந்த கேக்கோட வாசனை நல்லா வரும் அதுக்கப்புறம் தான் இது குக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இதை வந்துட்டு நம்ம வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓரத்தெல்லாம் கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி லேஸாக விளக்கி விடுங்க அப்போ தான் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இதனால் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு கட் பண்ணலாம் இப்போ இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுறேன் நான் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக குக் ஆகிருக்குன்னு இது நான் ஆறினதுக்கப்புறம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் லேசான சூடு இருக்குது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் நான் அதை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ லேயர் லேயராக எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறது நல்லா அழகாக இருக்கும் இந்த கேக்கில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி ப